Moi kaikki, tässä on Igor Russia, mä oon Igor. Tänään me ollaan erittäin erikoisessa paikassa, pyhässä paikassa, Suomessa heinävedellä, uudessa Valamossa, Valamon luostarissa, missä mä vietän mun viikonlopun. Mä myöskin avaan ortodoksista kirkkoa ja, ja uskontoa, joka siis on Suomessa kuitenkin toinen valtion kirkoista. Mä myöskin avaan hieman ortodoksista ajattelutapaa ja elämää. Joten kiitos, kun oot messissä. Aika siisti se hevonen ja hevonen ja koira. Ai ai ai, tää nättiä täällä. Siinä on lafka kesäkauppa. Siellä on muuten karhu, kattokaa. Eläimiä kaikki olla. Ensimmäinen käynti täällä alueella nyt saapumisen jälkeen. Vaikka mä täällä ulkona ja täällä on paljon tilaa, mun tekee mieli siis kuiskata kuitenkin. Liikkuminen sun muut ihmisillä on hidasta. Ihmiset ovat omissa ajatuksissaan täällä penkeillä luostarin, luostarin alla vieressä. Tässä paikassa on kyllä jotain selkeästi jotain pyhää. Normaalisti siis ortodoksissa kirkoissa ei saa, ei saa kuvata, mutta me ollaan täällä luvalla ja meillä on lupa myöskin kuvata Jumalan palvelusta, mutta normaalisti pitää aina kysyä papilta siunausta ja massiivista. Nyt mennään tsekkaan, onko tuolla jonkinlainen iltapala tuossa mun takana, niin just ravintola Trapisa. Trapisa tulee venäjän, venäjän kielestä. Trapisa tarkoittaa nimenomaan ruoka, ruokahetkeä tai tämän, tämän tyyppistä. Tässä pääkirkon vieressä on sitten vastaanottaja, opastus sekä matkamuiston myymälä. Siellä tsekataan vielä jossain vaiheessa. Tämä, tämä paikka on kuin toisesta todellisuudesta. Ja siinä on ravintola Trapisa. Täällä on tuota Valman luostarin tuota, Trapisan aukioloajat. Täällä on Buffet-linja ja sitten tuolta saa sitten iltapalaa. Täällä on perussuomalaista tarjontaa, voileipää. Mikä tää on belgialaisten nollaprosenttista bisseä? Noin. Limoja ja hedelmää. Okei, tultiin tänne iltapalalle, mutta ei kuulu iltapala nyt tuohon tiiliin, mutta ei se mitään, että ei ollut kovin kova nälkäkään. Tyydyn täällä kahviin, kun on ollut pitkä päivä sekä olueeseen. Täältä saisi luostarin omaa oluttakin, mutta siitä ei ollut tänään tarjolla, että huomenna maistetaan sitä. Nyt tyydytään Karjalaa. Muuten tilahan on aika mageen ravintola Trapisa. Tässä on Hienoja ikoneita ympärillä, ympärillä ja sitten tuolla näkyy jopa Venäjän kotkakin. Mä menen kohta katsoa, että mikä juttu se on. Ulkoilta kun muuten että kirkon kellot. Tämä ensimmäinen ilta sujuu oikein mallikkaasti. Tän haluan vielä chillata ja rentoutua, että vähän tehdä tätä paikkaa tutuksetta voi liikkua ihan vapaasti. 
Siinä on kulttuurikeskus. Näyttelyjä, kokoustiloja, kirjasto, konservointilaitos. Tässä on tämä varsinainen pääovi, valama opisto. Täällä Valmaluosterin alueella, joka on aika laaja, sulla on aika paljon niinku paikkoja, missä sä voit olla yksikseen ajatustes kanssa, rukoustes kanssa. Nyt me mennään tänne parkkikseen päin, jossa on kuitenkin vielä kaikenlaista, kaikenlaisia asutustiloja. Siinä on Valman opisto ja sitten tässä on asuintiloja. Täälläkin kaikkialla on niinku upeita luontoa, polkuja. Ja tässä on Pikku hotelli. Siinä on sitten luostarihotelli on tossa. Ja tuolla eessä päin on sitten opistohotelli. Eräänlainen Grand Tour ala Igor. Tässä on sitten erilaisia majoitustaloja riippuen sitten niinku mikä sopii sulle parhaiten. Täällä on erikseen niinku yhden hengen huoneita, kahden hengen huoneita, on uudempaa, vanhempaa, on tämmönen majoitusrakennus tossa, missä on jopa salikin. Ja näihin ei ole vapaat pääsy, että ainoastaan jos sulla on avain, jos sun kuuluu päästä tänne, niin sit sä päästä. Siistin näköistä kyllä. Tästä, tästä rakennuksesta löytyy sauna ja kuntosali. Ja nyt kun on näköjään ovi, ulkoovi auki. Mä en pääse kuntosalille. Nyt me ollaan ihan tässä porttien luona, mistä me oltiin saavuttu. Neitsyt Maria Nikoni porttien. Porttien luona vieressä avattuu upea vihreä pelto ja siitä sisäänkäynti sitten polkua pitkin tonne kirkolle päin. Tässä sekä tuolla on parkkis ja hautausmaa, minne me mennään myöskin, on tuolla päin. Ja portti on upea, siisti portti, joka rajaa myöskin tämän luostarin alueen. Ja tässä on tällainen symbolisen oloinen polku, kun jota pitkin me mennään sitten kohti luostarialueen keskusta. Jotenkin tuntuu, että kyllä tässä on Jumalan läsnäolo vahvemmin paikka täällä. Hei! Tässä ihan pääkirkon vieressä on sitten eräänlainen aukio missä on sitten vastaanotto matkamuistomyymälä ja sekä ravintola Trapisa. Tämä on erilainen luostarin keskus tässä näin.